хяналттай байж чадвал бол захиргааны арга гэж зохион байгуулалт энэ соён гэрвэлх ажлыг хаа хана нэг ойлголтоор хийж чадвал үр дүнд хүрдэг гэдгийг би сая нэг жил хагасын дотор Улаанбаатар хотын утаг 50-с 50 гаруй хувиар бууруулж энэ нарийн ширхэгтэй тоосон цэрийн хувь хэмжээ 38-с 42 хувь бууруулж ард иргэдтэй нийслчүүдээ бас мэдрүүлж чадлаа энэ бол бидний хамтын бүтээлээсээ жишээ нь өргөдлийн байнгын хараг гэхэд 2017 онд бүр нэгдүгээр тогтоолоор төвхийн нүүрсийг хоригдох тогтоол гаргаж засгийн газарт Монгол улсын ерөнхий сайдын хамт бүр газар айлуу дээр нь явж ажиллаж исэн Цэрэнбат сайд өөрөө мэдж байгаа энэ сууж байгаа манай ганц тулах сууж нь бид үнэхээр хавар намар зун өвлгөө явцгааж исэн айлуу дээр яваал шахмал төшгээд нөгөө үйлдвэрлэлийн процесс бүхэнд хяналт тавина гэдэг шиг бид төрөө яриад байгаа нөгөө гаргасан хууль тогтоомжийн хяналт бүхэнд үйлдвэрлэл бүхний шат дамжлага дээр нь хяналт тавиад яваад байвал юм бас маш ургачтай богино хугацаанд гүйцэтгэл сайн байдаг юм байна гэдгийг бол энэ агаарын бохирлыг бууруулах утааг бууруулахад бид бол харуулж чадсан. Одоо энэ бол эхлэл тахаар би цаашда сая төрөө сайд чилж байгаа богино хугацаанд эргэчил гэхэд 80% бууруулах бүрэн боломж байгаа гэдгийг харуулсан. Төрөөн өвөл хэлсэн дээр өргөлийн байнгын хорооны хувьд 17 онд ингэж төвхий нүүр сорилгох тогтоол гаргаад 2018 онд анхууд байгаа энэ сүүлийн 15 жилд утаан зарцуулсан хөрөнгө мөнгөнд бүтцгэлийн аудитыг хийлгэж 700 тэр бом төгөргийг үрдөнгөө зарцуулсан тэрний нилээд хэсэг нь судалгаа сурчлахын нэрийн дор алах усныг бол гаргаж ирж тавьж хууль хяналтын байгууллагад нь өгсөн одоо шалгаад явж байгаа за энэ дээр бол бас Монгол улсын ерөнхийлөгч их хурлын дарга за Монгол улсын ерөнхий сайдын зөвөөч бид нэг дэмжиж ингэж амтарч ажилтныг бас би хэлээ гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол одоо ингэ цаашда хараад ахад нэг зүйл бол ажиглагдаж байгаа нэг дин том хэмжээний улсын хэмжээний юмыг нэг бодлогоор нэг цонхоор нэг зохион байгуулалт сайтай явал нэг дөрөв дүнд хүрж байна. Хоёр тань жишээлбэл би одоо Улаанбаатар хотоос сонгоцсон гэр хорооллоо сонгоц их хурлын гүшүүний хувьд яг энэ утаатаад агаар хөрсний бохирдолтой л тэмцэх нь ард иргэдийнхээ өмнө маш том гавьяа байгуулах чухал юм байна гэж ойлгосон тийм учраас 2018 онд улсын төсөвт хөрөнгө суулгаж 54 айлыг 2019 онд 60 айлыг одоо 20 онд 200 дайл 21 онд дахиад 150-аас доошгүй гэд нийтдээ би 500 гаруй айлыг янт нь нөхөн жорлонгоо салгах чадсан шин хороо төсөл бол үнэхээр амжилттай чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хооронд хэрэгжсэн сервис центрийг анх одоо иргэд маань бас идэхгүй за ингээл улс төрчд ярьж л байдаг гэж хэлжсэн бүр юу ч байхгүй ахт нь бид анх ихлээд 200 айлуудыг өрхийг нэгтгээд өнөөдөр Улаанбаатар хотын гэр хорооллд анх удаага жижигхэн цэвэрлэх байгууламж би болоод инженерийн 5 шугам шилжээ ороод хамгаалалт ороод үнэхээр хашаанда сайхан амьдарч болдог юм байна гэдгийг манай 7 дугаар хооронд сервис центр харуулж чадсан энд 200 дайл хамрагдсан одоо энтигээ уйлдаад шин хоро гэдэг төслийг бид хэрэгжүүлээд энэ маань 7 гос хойш одоо 11-12 гэд энэ гэр хорооллуудаар явна ер нь ингээд нийслэлээс сонгогдсон гүшүүд ялангуяа нийлээд төсөвт тодорхой хэмжээний томоохон хэмжээний хөрөнгө суулгал ер нь бид бол энэ 3 4хэн жилийн дотор Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 70 80% нь зөвөр хашаантай сайхан амьдрах болцоотой болгоч бүрэн болцоо байдаг юм байна айлууд маань үнэхээр өөр болж байгаа та нар одоо ингээд очиход үзээрэй манай чингэлтэй төргийн 7 гос 11 дугаар хорооннд анх ихэлсэн төсөл дээр үнэхээр өөр болцсон айлууд ингээр нь яг л хашаанда орон суцсанд амьдарч байгаа юм шиг гихтэй хашаанда амьдрах гэдэг бол бүрч давуу талтан байлаа цэцэг ногоогоо гараад тарчин хүүхдүүд нь хашаанда тогилчин тэнд хөлөмж бий болгочин тэгээд гараж мараж гэж асуудал үүсгүүгээр тэнд зохицуулчихдаг гэд тэгээд давхар байшингаа бариад гэд хүмүүсийн амьдрал өөр болж байна тэгэхээр энэ төсөв хөрөнгө бол сайн суулгаад тэг хяналт сайтай байвал бас болцсон байдгийг байна гэдгийг харуулсан тэгээд одоо би сая Цэрэнбат сайд маань хэлж байна чингэлтэй дүүрэгт а тэр нөхөн жорлонг сургуулах төсөл явж байгаа гэдэг үнэхээр Азийн хөгжлийн банкны энэ төслийг бол хүн бүхэн сонирхож байна энэ ямар зохион байгуулалтаар яаж энийг явуул нэг минут аахгүй за цэрэн бутаа сайд асуулт нь дариулна ойн чиг гишний асуулт нь дариулж яа Азийн хөгжлийн банкта бид нар тустаа одоо ариун цэрийн байгууламжийг сайжруулах гэдэг энэ төсөл хэрэгжүүлээд баян зүрх дүүрэг сонгон хайрхан дүүргүүдэд хэрэгжүүлсэн. За уламжлалт ариун цэрийн байгууламжаас лагийн сурвалаад шатаах гэдэг байгаа Германы төслийг бол орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо өнгөрсөн жил ажиллаж санхүүжүүлээд яваад одоо энэ онны нэгдүгээр үйлдэлд одоо тухайн Германы компани хэрэгжүүлэх хүлээл гэж өгчтэй байсан ингээ ковидос болоод ирж чадахгүйгээр ингээд хоошлж чадаг. Энэ бол загвар байдлаар 15 мянган хүртэлг айлын нөхөн жорлонгийн лагийг сурвалж ирээ шатаагаад дулаа ялгаруулаад одоо эрчим хүч нийлүүлэх юм дараагийн үе шаттай юм технологи явж байгаа. 
чингэлтэй дүүрэг тэр яг тэр одоо хоёр дүүргийн дунд байрлалын хувьд хүмүүст загвар болгож үзэж харахад нөхцөл байдлын одоо тийм учраас газрын байрлалын чингэлтэй дүүрэг төр гэж тооцсон явж байгаа. Энэ ингээ бүрэн төвшөнд ажиллаад эхлэх юм бол төрөө хэлсэн. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын зургаан дүүрэг болгонд нэгийг аймгийн төвүүдэд нэгийг тавьчихад бид одоо гэр хорооллын ариун цэрэн байгууламжийн нөхөн жорлонгоос болдог хөрсний бохирдлоос ангижирч байгаа. За Германы эдийн засгийн хамтын ажиллагааны яамны одоо төрийн нарийн бичгийн дарга Монголд айлчлах хүрээндээ болоод нь байгаль дээлтэй техник технологиг Монгол улсын засгийн газар ихний төслүүдээ өөрсдөө хэрэгжүүлээд үр дүнд хүрэх юм бол цаашид эдгээр төслүүдэд нь одоо нэг хөнгөлтэй зээлэнд хамрагдах боломжийг нь одоо Германы талдаа олгоно гэсэн юм одоо харилцаа ойлголтын санамжигтай учраас ингэж бид өөрсдөө зардал гаргаж эхлүүлсэн. Энэ үрэндээ нэг Улаанбаатар хотын нөхөн жорлонтой айлууд нэг стандартаа болж тэрэн солигдоод сайжрын шинжлэгт нь түүнийг дагсан одоо сервис бий болно гэж ингэж зорж байгаа учраас цаашид хөрсний бохирдлыг бид нэр буурулчна голон цаг хугацааны асуудал. А энд гол нөлөөж байгаа бол таны хилээд байгаа одоо гэр хорол дундх миний төвцсэн одоо төвүүд дээр нь шин хорог гэдэг яригдаад байгаа амьдрах орчноо өөрсдөө хичээл зүтгэл гаргаад сайжруул чадах юм бол одоо бидний яриад байгаа энэ хүрээлэн буу орчны бохирдлыг бид богино хугацаанд эрс буурулах боломжтой гэдэг нотлогдоод байгаа учраас одоо маргахгүйгээр төсвийн одоо тасалдуулахгүйгээр тогтвортой байдлаар тавьж өгөөд ах юм бол бидний энэ байгаад байгаа яригдаад олон мөн 10 жил болсон асуудлыг 3 жилийн дотор бол шийдчих боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр цаашид улсын хурлын гүшүүд маань хөрсний бохирдлыг буурулах чиглэлээр тавигдах төсвийн тогтвортой байдлыг нь хангаж чадах юм бол бид ажил урагшаа явна. Сая хэллээ та нэг олон зун тэрбум төгрөгийг одоо агаарын бохирдлыг буурулах нэр тавьсан гэж. Энэ нэг гол алдаанд бид бол тогтвортой тавьж чадаагүй. Нэг жил хэд өндөр тавьчдаг, дараа жил нохт байхгүй болчдаг. Тэгээд дахиад 3 дахь жилээс нь үргэлжлүүлээд ингэж овсаарагаад 10 гаруй жил утаанда өөрсдөө эрүүл мэндийг бохирдуулсан. Тийм учраас санхүүжил тогтвортой гэдэг одоо сүүлийн 2 жил гаруйгийн хугацаанд одоо орчны бохирдлыг буурулах үндэсний хорон тавигдсан санхүүжилт хийсэн ажлын үрдүн харуулж байгаа гэдэг хэлээ. Баярлалаа. За одоо л усан сэрэнгийн хэм болон гэж юм өсөлсөн. За сая оюун чимэг гэж юм нэт өргөлийн байнгын ороо шалгаад 